Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui no Papo Reto para fazer esse bate-papo com vocês. É, meu nome é Márcio, é, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho um mestrado em saúde coletiva pela UFES e tenho um doutorado em medicina e saúde pela, pela Baiana. Nesse momento, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, onde ensino um, um componente curricular chamado Programa de Integração, Academia, Serviço e Comunidade, é, onde a gente leva os estudantes no primeiro semestre é, para a Unidade de Saúde da Família, e outro componente curricular chamado Epidemiologia, que estuda, na verdade, o desenvolvimento das doenças na nossa sociedade. Eu ensino os seis cursos da área de saúde no Departamento de Ciências da Vida. Os cursos são enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, medicina e farmácia. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. E a ideia, na verdade, é a gente conseguir né, fazer algumas reflexões sobre o que nós temos de constituído atualmente. Mas antes de a gente falar do presente, eu acho super importante né, a, gente, a gente dar um, um salto histórico para poder entender. E aí eu quero dar um salto histórico de 520 anos atrás. Nós, nós temos que nos lembrar que a nossa sociedade foi constituída por 388 anos por um, por uma, um sistema colonial. Né? E aí a gente vai entender depois por que a gente está falando sobre isso. Onde um país explora o outro de todas as formas. Para além disso, para esse tema colonial sobreviver, né, é, nós somos submetidos por um sistema é, escravagista, no qual, por, em torno desses 388, pelo menos 375 anos, nós tivemos o povo negro escravizado à força aqui na nossa sociedade. Por que, é que eu estou falando isso? Porque a base disso tudo, da estrutura, gerou o que é as desigualdades sociais que vivem no nosso país e emanam. Essas desigualdades sociais, elas são as principais responsáveis pelas iniquidades. O que são iniquidades? São as mazelas em que a sociedade acaba sofrendo de cunho social. E aí ela vai atingir dois pontos que são fundamentais né, para o desenvolvimento de uma nação, que é educação, e saúde. E aí, quando nós pensamos que nos libertamos depois de 388 anos de, de, de colonização, né, o, o que aconteceu? Nós tivemos sistemas políticos, né, mesmo chamados de republicanos e democráticos, que nem eram tão democráticos nem republicanos. Nesse período, inclusive, nós tivemos duas ditaduras. Uma que durou 15, 15 anos e outra que durou 20 anos. 24 anos. Se a gente fizer a conta direitinho, dá 25, porque a eleição mesmo, o povo só foi votar em 1989. Então, mesmo nesse período em, em, em que nós tivemos, então, até 1988, nós tivemos apenas dois períodos onde que a população inteira poderia votar. Então, nós não vivemos, na verdade, numa democracia. Então, somente em 1988, e eu estou querendo fazer essa, essa ponta para a gente entender é que, de fato, foi construída um instrumento em que colocaria os cidadãos e cidadãs no Brasil com a possibilidade de construção de igualdade. E a partir desta Constituição, a de 1988, que foi criado o Sistema Único de Saúde. E aí, só para vocês entenderem, até 1988, o sistema regido pelo governo, o sistema público de saúde, ele era extremamente excludente só poderia participar desse sistema quem na verdade tinha carteira assinada então só tinha direito ao sistema público de saúde organizado pelo governo somente quem de fato pagava a contribuição e quem organizava isso era, hoje chama-se INSS mas era um órgão ligado ao INPS hoje é INSS antigamente era INPS Instituto Nacional de Previdência Social um algo chamado INAMPES, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, poucos 
tinham condição. E a desigualdade era tão grande que muitos desses que tinham INAMPS ainda tinham seguro-saúde, que a gente chama de plano de saúde. E aí vem o um Sistema Único de Saúde, né, em 1988, né, é, é, 100 anos depois né, de, de formada a República, é que se constitui a uma possibilidade, e dia 5 de outubro nós fizemos 32 anos apenas de criação, a possibilidade de se dar, de fato, educação e saúde de qualidade. E aí, é, é importante ressaltar que não dá para, de uma hora para outra, botar debaixo do pano os 488 anos agora de existência dessa nação extremamente desigual. Então, o SUS, em relação à criação do nosso país... Né? ele ainda é muito jovem, muito jovem. Tem apenas 32 anos de escrita a carta, mas só em 1990, há 30 anos, 19 de setembro fez aniversário, é que ele foi tirado do papel da Constituição e foi começado a se pensar. E aí o sistema público de saúde, é, ele vem se construindo, é, 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 se consolidando durante todo esse período. E aí nós tivemos diversos avanços. Então, nós temos estruturas no Sistema Único de Saúde que estão bem consolidadas, que parece que são de muito tempo, como, por exemplo, o SAMU. O serviço móvel que todo mundo tem direito a utilizar a qualquer momento. Mas só para vocês terem noção, ele foi instituído legalmente em 2003. Ou seja, só tem 17 anos de existência. Para além disso, nós temos também... É, é, um sistema de, de atenção psicossocial onde todo o país tem uma rede onde pode cuidar e ser cuidado dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Para além disso, é importante falar que o Sistema Único de Saúde ele não está somente né, regido a partir de um sistema de assistência, de atenção à saúde, de, de cuidado de saúde direto. Há outros elementos que estão ligados ao sistema de saúde que às vezes a gente esquece. Dois são importantes a gente citar. Por exemplo, se nós vamos ao supermercado e compramos, se nós vamos numa farmácia e compramos, e nós temos a certeza de que estamos comprando coisas de qualidade, isso só é possível porque é um sistema único de saúde. O sistema único de saúde ele tem regras e normas de fiscalização que organizam o funcionamento dessa estrutura, mesmo quando elas são privadas. Ou seja, que tem alguém que seja dono, mas elas são de natureza pública, porque as pessoas todas podem entrar no supermercado e podem entrar numa, numa farmácia. Se a gente vai comer um lanche em uma lanchonete, se a gente vai comer em um restaurante, se a gente compra qualquer coisa que a gente vai comprar, todas elas têm que ter a fiscalização da vigilância sanitária que é um órgão do Sistema Único de Saúde. Então, é importante a gente ter, a gente ter essa, essa noção. O outro ponto fundamental é a vacinação. A vacina, nós temos... O, 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 é importante a gente ressaltar que nós somos o maior sistema público do mundo. O SUS é o maior sistema público do mundo. E nós temos a maior cobertura vacinal do mundo. Nós conseguimos, se não erradicar, mas reduzir diversas doenças que eram muito comuns. Doenças como tuberculose, nós conseguimos erradicar, conseguimos reduzir. E ela volta por, dois, por cenários totalmente diferentes, que tem muito a ver com as iniquidades, por causa das desigualdades sociais. Né? A tuberculose volta muito por dois, duas questões né, que, que assolam a nossa sociedade, que é o, o, a AIDS e a fome. Né? Então... É, é, muito mais pela desigualdade que foi construída né, do que por outra questão. Mas nós erradicamos, por exemplo, a paralisia infantil, mas conhecido como paralisia infantil, que é denominada de poliomielite. Essa é uma doença que paralisava principalmente meus inferiores, mas ela pode paralisar todo o corpo, que era muito comum na nossa sociedade. Então, assim, eu tive amigos que têm paralisia infantil. Vocês jovens, eu desafio vocês a conhecer alguém da idade de vocês que tiveram paralisia infantil. Isso só foi possível com 
a criação do sistema de saúde, porque ele, ela foi erradicada a, na década de 90 já. Né? Algumas doenças, inclusive, erradicadas, de vez em quando dá um, um susto na gente, como é, é, sarampo, né? como, como é, difteria. Essas doenças são erradicadas, mas às vezes ela reaparece, principalmente nas crianças jovens, que ainda não fizeram o ciclo total vacinal, ou então por uma nova onda negacionista que existe no nosso país, que, te, que, é, que é preocupante, é, que é o um movimento anti-vacinas. É algo que a gente vai discutir mais à frente na nossa, na nossa live. Portanto, eu queria convidar todos e todas a ler mais. Nós temos cinco princípios básicos da universalidade, da integralidade, da equidade, da descentralização e da participação da comunidade. Dentre elas, o controle social. O controle social, do qual faço parte, além de tudo, eu sou conselheiro estadual de saúde, que, que é um órgão separado do governo em que controla, fiscaliza todas as ações de saúde. Eu estou, inclusive, com a camisa ó, da 10 Conferência Nacional de, Estadual de Saúde, que deu origem à 16 Conferência Nacional de Saúde, que foi onde se originou o Sistema Único de Saúde lá atrás, em 1986, a partir da 8 Conferência Nacional de Saúde. Então, com muito orgulho, enquanto militante do Sistema de Saúde, que venho aqui convidar vocês mais uma vez a conhecer melhor esse sistema fantástico que salva vidas. E no, nesse momento de pandemia, ele foi fundamental para que nós tivéssemos menos mortes do que esse número muito grande, apesar de tudo, que nós tivemos no nosso país. Então, convido vocês para participar da live. Um muito obrigado. E até a próxima.